臣妾就按皇上的旨意，将永皇挪去钟粹宫，再将乌拉那拉氏移去冷宫。嗯，这样也好，眼不见为净，省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。路走荒郊壮士追，挖深紫色总男儿。拔山扛鼎心何报？只见此追志不移，天下不闻歌楚歇。正中为剑，叹于心。是永皇吧？江三户中何在？千载无疆，不喜悲。锦中，叫他进来。这。有大哥，您这是做什么？您快起来，皇上传您了。儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请慎长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对慎长在也不换句慎娘娘，实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大阿哥养母的宫女，大阿哥不可按规矩称呼，也是情有可原的。儿子是母亲细心抚养，从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导。母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上，怎么会残害皇阿玛子嗣，还请皇阿玛明察？乌拉那拉氏便是抚养了你，才生出了坏心。你实在不必为他求亲。大阿哥，乌拉那拉氏疼您，只是想借您邀宠夺嫡。您被利用了，还蒙在鼓里呢？你胡说！就是你，背主求荣，诬陷母亲，你会遭报应的。我不得无礼。朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯嫔来抚养，朕也不许任何人再为乌拉那拉氏求情。李玉，带他出去。大哥，请吧。皇上的安排真是妥当极了。贵妃有家室，若是由她抚养大阿哥，又生出夺嫡的妄念，就坏了。纯嫔无甚宠爱，又无家室，况且还有自己亲生的儿子，能多疼大阿哥呢？额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程，本宫自当竭力。如今乌拉那拉氏自食恶果，可本宫也不想看着贵妃一人做大。家贫玉玺。您扶阿若上位，纯嫔又有两位阿哥，嫔分秋色，谁也占不到便宜去，您就可以稳坐中宫了。哎。永莲没有得孝正之前，本宫啊，也不用这般处心积虑的谋划，求得后宫平衡。可如今，永莲得了这个病。本宫不得不处处小心。要是还看着乌拉那拉是母子做大，或是谁动了别的心思，来日为难了永莲，那本宫也就不配为人母。奴婢明白，您是一心为了富察氏，一心为了二阿哥。总之，如今皇上把乌拉那拉氏打入了冷宫，又挪了大阿哥去钟粹宫。您就可以安心了，母亲，母亲，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了，纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你。你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥
，以后有任何事，都可以来找海娘娘。主儿，李公公来了。皇上口谕。皇上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕。褫夺封号，废为庶人，终身，终身有屈冷宫。遗嘱恕罪，您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，身常在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一嫔娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。主儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。遗嘱，虽然您被褫夺了封号，废为庶人，但也不能没人照顾。他一个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把他留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之，三宝留下来也好多个照应。这遗嘱，好好收拾一下。明儿我就来送遗嘱。大哥，您得去纯嫔娘娘那儿了。永皇，去纯娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯，去吧。
，易主儿连大阿哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子。李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。叶主。